Hi guys, I'm Kenny and welcome back. Today's video is super duper exciting guys. <laughs> Napapapalakpak ako sa sobrang excitement as you can see. Anyway, ayun nga. Today's video is extremely exciting kasi ang gagawin ko is i-attempt ko na gumawa ng K-pop idol inspired hair and makeup look. Crossing my fingers na sana talaga magawa natin yung look. Sana perfect, sana bongga, but whatever happens, happens. So bahala na. Hindi lang kasi makeup yung gagawin natin sa may video na to eh. Pati yung outfit nila and hair. Sa hair ako actually pinaka-excited kasi I'm going to color my hair again and this time I'm going super duper light naman. Hindi ko pa kasi nakikita yung sarili ko sporting a super duper light hair. Kaya sabi ko this is the moment, this is the perfect opportunity opportunity para masubukan ko siya. Very ano to guys, it's now or never kasi feeling ko kapag hindi ko pa siya ginawa ngayon, hindi ko na siya masusubukan ever so sabi ko this is the moment. Ngayon na talaga siya dapat gawin. Also what's great about this video is that lahat ng mga product na gagamitin natin are super affordable and mabibili nyo sa HBC kaya for those of you na nagbabalak masubukan i-recreate yung hair, makeup and everything na gagawin ko sa aking face, I'm very sure na mabilis nyo makikita or makahanap yung mga product na gagamitin ko. And actually guys, Kulang pa yung mga products na kailangan ko para gawin yung look. So, samahan nyo muna ako sa may HBC Trinoma para bilhin yung ibang kailangan ko. So, let's go! Okay, so I'm finally back home. Obviously, nandito na ako sa aking filming area. And before tayo mag-start sa pagkukulay ng buhok, I'm gonna show you first yung mga product na nabili ko from HBC Trinoma. So mag-ano muna tayo parang mini haul. So eto guys, yung receipt ng mga napamili ko. And guess what? Lahat sila under 200 pesos. Kaya super bongga kasi hindi mabigat sa bulsa. Very exciting kasi panibagong tipid hair and makeup tutorial na naman yung gagawin natin. Kaya... I'm perfect. Anyway, going back sa mga napamili ko from HBC. So, yung first item is itong Haircraft Hair Coloring Cream Ammonia Free. And this one is in the shade Ash Blonde. And yung bili ko dito is only 187 pesos, guys. Super affordable. Nakakaloka. And yung second item naman is itong Haircraft Hair Bleach Powder. Permanent hair lightener and ito namang isang to is only 90 pesos. Siyempre kapag ka merong bleaching powder and coloring cream, dapat meron din kayong oxidizing lotion and bumili ako ng apat. So, yung first two is yung kanilang Haircraft na 12% oxidizing lotion and this one is only 35 pesos each. Tapos, kumuha din ako nitong 6% na oxidizing lotion from the same brand, Haircraft. And ganun din guys. 35 pesos each yung presyo niya. Also, FYI lang. So, for those of you na hindi pa alam or hindi pa aware, actually, nagrebrand ang Hortaleza. So, hindi na yun yung pangalan nila. Ang tawag na yun sa kanya is Haircraft. I actually love the new name kasi diba it sounds very professional, very international, super bonga, and sobrang catchy. So, ayun guys. For those of you na pupunta ng HBC para bumili ng Hortaleza product, iba na yung pangalan niya. Haircraft na yung tawag sa kanya. Going back sa May Hall, so aside sa May Pangkulay, bumili din ako ng tools and yung first tool na kinuha ko is itong kanilang comb for hair coloring and this one is only 28 pesos. Kumuha din ako ng kanilang mixing bowl which is only 48 pesos and ang maganda sa dalawang to is that reusable siya kaya pwede nyo gamitin ng paulit-ulit so ang tipid talaga. Kumuha din ako ng gloves and this one is only 18 pesos para mamaya kapag ka nagkulay tayo hindi malagyan ng pangkulay yung kamay natin. And yung last 3 items na binili ko are from Crayons which is yung isa sa mga makeup brands nila so yung first product from Crayon na kinuha ko is yung kanilang cheek blusher in the shade soft glow. Kumuha din ako ng kanilang pressed powder in the shade Fair Lady and lipstick in the shade Lolita Red Lips. Also, you can get this bag nga din pala sa HBC for only 250 pesos and no minimum purchase required. Kaya, kung gusto nyo siya and if you like the style, kasi super ganda ng quality niya and very sturdy, I suggest na bumili kayo kasi ang mura lang guys, 250 and no minimum purchase required. Okay, last na guys. So, before tayo mag-start sa pagkulay ng buhok, I just want to say thank you sa may mga staff ng HBC Trinoma kasi super babait nila. If you have questions, if you need assistance, nandiyan lang sila, tutulungan ka nila. So, huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. And again, thank you so much po sa pagtulong sa akin sa 
pagbili or pagpili ng mga product na binili ko. Oh my god, kinakabahan ako guys but excited at the same time kasi eto na. Magkukulay na tayo ng buhok and magsa-start tayo sa pag-bleach ng aking hair. Actually, dito sa may part na to, ang goal ko lang talaga is medyo mag-lighten yung kulay ng aking hair kasi as you can see, super dark niya. So, I guess ang gagawin ko lang is isang round ng bleaching but who knows, di ba? Baka mamaya, maisipan ko na magpangalawang round so bahala na. Feeling ko kasi kapag dumaretso na tayo sa may ash blonde tapos black yung hair na base natin, hindi ganun ka-intense or ka-light yung magiging kulay niya kaya... Sabi ko, medyo ilalighten ko muna siya using this Haircraft na bleaching powder. By the way, heads up lang, I am not a professional hair colorist. So, I'm just doing this kasi ganito yung klase ng pagkukulay ko sa bahay. So, please do this at your own risk. If you have sensitive skin, I suggest na mag-ano muna kayo, patch test sa may skin or sa may scalp para ma-feel nyo or malaman nyo kung okay ba yung reaction ng product sa may skin nyo and also sa may hair. Or kaya naman kung may kilala kayong marunong magkulay, I suggest na magpatulong na lang kayo para mas mabilis and hindi kayo magka-problema. Again, I'm going to start by bleaching my hair and yung product na gagamitin natin is itong Haircraft Hair Bleach Powder tapos sa haluan natin siya nitong Haircraft na Oxidizing Lotion in 6%. So, ang gagawin ko guys is ilalagay ko lang itong bleaching powder sa aking mixing bowl. Yung isang buong ano guys, sachet. Then after that, ihalo lang natin tong oxidizing lotion in 6% and dalawa yung gagamitin ko. Tapos, gamit itong comb na binili natin from HBC, ang gawin natin is paghaluin lang natin yung dalawang product together. Okay, so nahalo ko ng mabuti yung pang bleach and actually dito sa may part na to, ang plan ko talaga is ako lang yung magkukulay sa may buhok ko. Kaya lang... Feeling ko kasi sa may sides and sa may likod, hindi ko siya malalagyan ng mabuti and baka hindi magpantay kaya magpapatulong na lang ako sa may kapatid ko. Okay guys, so we are almost complete sa pag-bleach ng hair and usually kapag ka nag-bleach, yung iba nilalagyan pa ng foil yung hair para mas mabilis siyang kumapit. But sa akin, since napansin ko na ano na yun, naglalighten na yung kulay ng buhok ko, hindi ko na siya lalagyan. So, papabayaan ko na siyang ganyan. Tatapusin muna namin to and ibababad ko sa hair ko for around 25 to 30 minutes. Then after nun, magpaproceed na tayo sa pag-apply nitong Haircraft na hair coloring cream in the shade. 7.1 Ash Blonde. Oh my god guys, ito na yung iture ng hair ko after bleaching and super light na niya, nakakaloka. This is my first time seeing myself na ganitong kalight yung buhok and in all fairness guys, I like it. Anyway, as you guys can see, dito sa may upper part ng aking buhok, hindi ganun kalight yung kulay niya compared sa may side and yung reason kung bakit is because nagkulay kasi ko dati. Parang medyo naihihirapan yung bleach na ilighten yung kulay niya kaya sabi ko parang ano na lang, papabayaan ko na siyang ganyan kasi... Feeling ko ano naman, okay na siya. Dito sa may side, nakadalawang session lang kami ng bleaching and when you look at it, sobrang even na and talagang light yung kulay niya. So, kung ano naman, parang hindi treated yung hair niya or kaya walang kulay before, kahit dalawang round lang ng bleaching, okay na okay na guys and ma-achieve nyo na yung ganitong kulay. Dito naman kami sa may upper part ng aking hair, actually, pinakanahirapan kasi it took us parang 4 sessions para ma-achieve to. If a flash ko na lang siguro sa may screen yung itsura ng buhok ko after 2 sessions kasi guys, kapag ka nakita nyo siya, Super dark pa talaga, kaya kailangan talaga kapag ka-treated or may kulay yung buhok nyo, paulit-ulit yung pag-bleach kasi kung isang round lang or kaya dalawa, wala. Hindi siya magiging light. To be honest, kanina kinakabahan ako kasi sabi ko talaga nung dark pa yung kulay na tong part na to, parang hindi maganda yung kakalabasan niya but it turns out naman na super nice. Maganda na yung kulay niya ngayon. It's not super duper light but feeling ko naman this color is light enough na para patungan siya ng bagong pang kulay. Isang step na lang actually and tapos na tayo sa hair so magproceed na tayo ngayon sa pagkukulay. Yung gagamitin ko again is yung Haircraft Hair Coloring Cream Ammonia Free and yung shade or color na gagamitin ko is 7.1 Ash Blonde. Ganito yung itsura ng pangkulay kapag tinanggal nyo siya sa box and kagaya sa May First na ginawa natin. Ang gagawin ko lang din with this one is transfer ko siya doon sa ating mixing bowl. If you have sensitive na pang-amoy, this one is perfect kasi hindi siya masakit sa ilong kasi diba usually kapag ka mga pangkulay sobrang strong or intense nung scent niya but this one it's actually... Super nice. Hindi masakit sa ilong yung amoy niya, hindi siya matapang, so you don't have to worry kasi hindi siya nakakahilo. Dun sa may bleaching powder, ang ginamit natin is 6%, but this time for this hair coloring product, ang gagamitin naman natin is yung kanilang oxidizing lotion in 12%. And kagaya kanina, dalawa din yung ihahalo natin. 
Tapos, ang gawin lang natin is, i-mix natin yung product, of course, para maghalo yung oxidizing lotion sa may pangkulay. By the way, to save time, guys, ha, kagaya kanina, ang gagawin ko na lang is, if a fast forward ko yung process ng application, kasi ano naman siya, mabilis lang, ang gagawin nyo lang is, isa section nyo yung buhok nyo kapag mahaba siya, and kapag maiksi naman, actually, kahit hindi na, kagaya sa akin, hindi naman ako nag-ano eh, section ng hair. Just make sure lang na sobrang even, and pantay yung paglagay nyo ng product, para mamaya kapag kabinanlawan nyo siya, ganun din yung kalabasan niya, pantay yung kulay. We are finally done coloring my hair and I'm super excited kasi nakikita ko na yung result guys. Nagiging gray na yung kulay niya so this time what I'm gonna do is iiwan ko muna siya sa aking hair for about 25 to 30 minutes then i-re-rinse ko na din siya off camera. After so many hours of coloring and bleaching my hair, eto na guys, this is the final result. So as you guys can see, diba, parang naging two-toned yung kulay ng hair ko and yung reason nga kung bakit is because may kulay na yung dating buhok ko dito so hindi talaga siya kinakapitan but originally, kung wala siyang kulay or parang virgin yung hair, ganyan sana yung kakalabasan niya and super ganda. So ayun guys, kung yung hair nyo naman is hindi treated and virgin tapos gusto nyo ma-achieve yung kulay, ganito talaga yung kakalabasan niya, yung light color. Pero you know what guys, habang tumatagal, mas na-appreciate ko yung parang two-toned na color kasi parang ano it gives body sa may hair, it doesn't look flat so parang ano siya, may dimension. This is my first time na makita yung sarili ko na ganitong kalait yung hair and honestly, I'm not disappointed. Super gusto ko yung kinalabasan niya. I legit feel like a new person. Oh my god. It's super nakakapanibago. Anyway, that is it para sa ating hair transformation. So this time, mag-proceed naman tayo sa may makeup. When it comes sa may makeup, actually super simple and minimal lang ng gagawin natin kasi yung napansin ko sa mga boy bands and other K-pop stars na makeup nila, usually parang ano lang eh, glass skin, super fresh and minimal na base. Tapos, naglalagay lang sila ng konting eyeshadow. To save time off camera, ako na ginawa yung kilay ko. So, diretso na tayo sa may foundation and yung gagamitin ko today is itong crayons na BB Cream. And to apply this on my face, gagamit lang ako ng dense na foundation brush. And since nga ang habol natin today is yung very skin-like na finish pagdating sa may foundation, ang gawin lang natin is i-buff natin mabuti yung product or foundation sa may skin para sigurado talaga na ano siya, lumapat sa balat and hindi maging cakey or sobrang kapal. Tapos, idrag lang natin yung foundation papunta sa neck para maging sobrang even and pantay nung itsura niya. And this time, punta lang tayo sa ating beauty sponge and i-blend pa natin ng konti yung foundation. Okay, so this time mag-concealer naman tayo and yung gagamitin ko for my concealer and highlight is yung aking Sun Sun High Definition Concealer in the shade Natural. Super happy ko na sa may coverage na binigay ng BB Cream kasi may skin looks flawless na so ang focus na lang talaga natin is parang ma-brighten yung under eye. So konting-konti lang yung ilalagay natin. Dito din sa may chin, maglagay tayo ng konti, sa nose bridge, and sa may forehead. To blend this, of course, ang gagamitin ko lang din is yung same sponge na ginamit natin for foundation. To set my face, ang gagamitin ko ngayon is yung nabili ko na crayons pressed powder in the shade Fair Lady. And to apply this on my face, gamit lang tayo ng large powder brush and ipress lang natin siya. In fairness sa may powder na to guys ha, this is my first time using this and hindi siya sobrang powdery. Kahit diinan nyo siya, konting-konti lang yung fallout which is nice. So this time kuha lang tayo ng bronzer and you can use whatever you want, it doesn't matter. And ang gawin lang natin is medyo i-warm up natin yung outer perimeter ng face natin. Pero konting-konti lang kasi usually naman mga K-pop stars or mga idols, hindi naman sobrang warm ng kulay ng face nila. Actually medyo maputla nga eh, pero... Naglagay lang ako ng konti kasi feeling ko kapag kawala, parang may kulang. So, ayan, maglagay tayo ng konting konti. For the eyes, ang gawin lang natin is kumuha tayo ng orange or kaya parang peach na kulay ng eyeshadow and ilagay lang natin siya all over the lid. Tapos, i-focus lang natin siya dito sa may outer part and dito din sa may lower lash line. Maglalagay tayo ng konti. This time, ang gawin naman natin is kumuha lang tayo ng parang reddish color na eyeshadow or parang maroon and 
Same lang din, ipo-focus lang natin siya sa may outer part. So ang gawin natin is i-blend lang natin yung eyeshadow sa may outer part and as close to the lash line as possible. Tapos medyo ano din, i-drag natin siya pa loob para magkaroon siya ng parang cat eye shape. Unfortunately, I was not able to film it, pero naglagay ako ng ano guys, um, burgundy eyeshadow sa may outer part ng aking eyes and ilalagay ko na lang siguro sa may description box yung recommendation ko na pwede nyo gamitin kasi yung sa ginamit ko, masyado pa siyang ano eh, parang light, so mas maganda kasi kung mas deep siya, kaya ayan, gumamit pa ako ng iba. Anyway, this time, ang gawin nyo naman is kumuha kayo ng black eyeliner and ilagay nyo lang siya sa may outer half ng inyong eyes and... Make sure na ano siya, as close to the lash line as possible. Tapos pagdating sa may tail, gawa lang tayo ng parang straight line. Hindi na natin siya gagawing wing, so para lang magmukhang mahaba yung eyes, ayan, ilagpas natin siya ng konti. Tapos ganun lang din sa may lower lash line, maglagay tayo ng konting-konti. Then after that, kumuha lang kayo ng pencil brush and i-smudge nyo lang siya or gawin yung smoky. Para lang gawing mas soft yung itsura ng eyeliner. So this time, i-contour naman natin yung nose para mas magmukha siyang slim and snatched. For blush, ang gagamitin ko today is itong nabili ko from Crayons which is yung kanilang Cheek Blusher in the shade Soft Glow. And ayan, i-press lang natin siya sa may apple ng cheeks natin and dito din sa may highest point, maglagay tayo. And of course, same lang din sa may kabilang side. In fairness, I like this blush. Maganda siya guys kasi meron siyang ano eh, shimmer kaya nagbibigay siya ng glow kapag kanilagay sa cheeks and pinong-pino siya kaya hindi niya na-emphasize yung texture. I highly recommend this one. So this time, kumuha lang tayo ng highlighter and any highlighter will do kung ano yung meron kayo, ayun na lang, or kung ano yung gusto nyong gamitin. Tapos ang gawin natin sa may highlight is i-buff lang natin siya sa may highest points ng ating face or dun sa mga areas na tinatamaan ng ilaw. Pero konti lang guys ha, huwag natin gawing super duper intense kasi ang habol lang natin is yung magmukhang glowy yung ating skin. So keep it minimal. On my lips, yung gagamitin ko today is itong Crayons Lipstick in the shade Lolita Red Lips. And dito sa may lipstick, ang gagawin ko lang is ilalagay ko siya sa may inner part. Tapos, ipiblend lang natin siya para magkaroon siya ng parang ombre na effect. Okay guys, this is the finished look. To be honest, I am not sure kung yung outfit ko ba is K-pop enough kasi sa totoo lang guys ha, lahat ng mga damit ko super basic. Bala ko talagang mag-denim jacket kaya lang sabi ko parang ano siya nakaka-action star, nakaka-mall show so sabi ko wag na lang. Eto na lang puffy jacket na nabili ko sa may ukay-ukay. Pero feeling ko naman kahit pa paano medyo K-pop-ish yung itsura niya kasi it's dark and medyo alam niyo yun, layering something. Nanguhula lang ako sa outfit guys, I'm so sorry. Anyway, baka may magtanong sa inyo, so yung aking outfit is from again, ukay-ukay, etong jacket. Adidas yung brand, tapos yung aking damit is from Uniqlo. Basic na tilang siya, and yung pangibaba ko is yung aking pambahay. <laughs> Hindi naman siya kita eh, so sabi ko hanggang ano na lang, upper half. Anyway, that is it for today's video. I really hope na nag-enjoy kayo kasi 3 days kong ginawa tong video na to guys, and sana kahit pa paano may mga natutunan din kayo. Also, again guys, ha, lahat ng mga product na ginamit ko, pwede nyo mabilis sa may HBC and ilalagay ko na lang sa may description box yung mga information para if ever na may gusto ko yung bilhin, pwede nyo i-check sa may description box. So, ayan guys, thank you so much for watching this video and I hope to see all of you again on my next one. Bye guys!